நூத்தி இருபத்தி ஒரு காலேஜஸ்க்கும் இந்த ஜோசா கவுன்சிலிங் மூலியமா மட்டுமே அட்மிஷன் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் ஐஐடிஸ் என்ஐடிஸ் அண்ட் ட்ரிபிள் ஐடிஸ் ஒட்டு மொத்தமா இந்தியா ஃபுல்லா இருக்க இந்த நூத்தி இருபத்தி ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்ல எத்தனை சீட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு அப்படிங்கிறது ஜோசா கவுன்சிலிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம தயார் நிலையை வச்சுக்கிறது ரொம்ப வேலை நீங்க ஜெனரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்டகரி சர்டிபிகேட் தேவையில்லை ஆனால் அதை தவிர வேற எந்த கேட்டகரியா இருந்தாலும் கட்டாயம் கேட்டகரி சர்டிபிகேட் தேவை மிக மிக இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக் இந்த சர்டிபிகேட்ஸை நம்ம எங்க போய் அப்ளை பண்ணும் எப்படி வாங்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றேன் மறக்காம நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்ற ப்ராசஸ்லயே ஆல்ரெடி ஜே டபிள்யூ மெயின் செஷனுக்கு அப்ளை பண்ணும் போதே ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிபிகேட் வாங்கி அப்லோட் பண்ணிட்டோம் இப்ப தேவையா சார் எங்களுக்கு நல்ல பெர்சன்டேஜ் இல்ல ஒருவேளை நாங்க எழுபத்தி அஞ்சு டு தொண்ணூறு பெர்சன்டேஜ் கூட தான் வச்சிருக்கோம் எங்களுக்கு என்னென்ன அதர் காலேஜ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு கேக்குறீங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் யூ ஆல் நான் உங்கள் தினேஷ் பிரபு கரைகலன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் அனலிஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ரெக்கர்டு ஃபார் ஜோசா கவுன்சிலிங் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி மெயின் சென்ட்ரல் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஜோசா கவுன்சிலிங் மூலியமா தான் நீங்க டாப் மோஸ்ட் என்ஐடிஸ் ட்ரிபிள் ஐடிஸ் அண்ட் சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸை எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த காலேஜில் சேர்ந்தோம்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி அதில் உங்களோட சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அடிப்படையில் உங்களோட ரேங்க் அதாவது பெர்சன்டேஜ் அடிப்படையில் உங்களுக்கு என்னென்ன காலேஜஸில் சீட் அலோகேஷன் இருக்கோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு சிஸ்டம் சீட் அலோகேட் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த வீடியோவில் இந்த ஜோசா கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணணும்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் தயார் நிலையில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்டெப்தாக டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ மேக்ஸிமம் ஜே டபிள்யூ ஆஸ்பிரன்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாங்கன்னா இம்டா ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இட்ஸ் அ மேண்டட்ரி வீடியோ ஃபார் ஆல் ஜே டபிள்யூ ஆஸ்பிரன்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எங்கே போய் அப்ளை பண்ணும் எப்படி ஃபாலோ பண்ணி வாங்கணும் அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் So, documents required for JOSA Counseling 2025, yeah, mandatory video for all JWE mains aspirants. If you want to know JOSA Counseling, what is the top most college, what is the choice filling, 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 JOSA and CSAP Counseling, what is the choice filling, what is the choice filling, what is the choice filling, பெய்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்க நம்ம பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். So, if you want to know the parents and parents, you can contact them. Now, let's go to the video. In this video, இம்பார்ட்டண்டாக நம்ம பார்க்கறதுன்னு பார்த்தோம்னா ஜோசானா என்ன அதாவது இந்த ஜாயின் சீட் அலொகேஷன் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் நீங்கள் இப்போ எழுதின எக்ஸாமோட நேம் என்ன ஜாயின் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஜே டபிள்யூ மெயின்ஸ் அப்படிங்கிறது எழுதிருப்பீங்க இதுக்கு அடுத்துக்கட்டமாக ஐஐடிஸில் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஜே டபிள்யூ அட்வான்ஸ்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை நீங்கள் கிளியர் பண்ணும் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்ஸை கிளியர் பண்ண மாணவர்களும் இந்த ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற கோர்ஸ் வேணுங்கிற காலேஜில் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் போட்டு கவுன்சிலிங் மூலியமாக காலேஜை சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த கவுன்சிலிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் செகண்டாக என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எங்கே அப்ளை பண்ணும் அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் ஜோசா ஜோசா அப்படிங்கிறது ஜாயின் சீட் அலொகேஷன் அத்தாரிட்டி இட்ஸ் அ அஃபிஷியல் பாடி தட் கண்டக்ட்ஸ் சென்ட்ரலைஸ்டு கவுன்சிலிங் அதாவது இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்க அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஒரே கவுன்சிலிங் தான் ஆன்லைனில் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது நடத்துகிறாங்க சீட் அலொகேஷன் ஃபார் அட்மிஷன்ஸ் இன் 121 ஒன் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் அதாவது நூத்தி இருபத்தி ஒரு காலேஜஸ்ல படிக்கணும் நினைக்கிறீங்க ஜோசா கவுன்சிலிங் மூலியமா மட்டுமே அட்மிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறாங்க அதுல ஐஐடிஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்த ஐஐடிஸ்க்கு மட்டும் ஜே டபிள்யூ மெயின்ஸ் எழுதுனா பத்தாது அட்வான்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்க கிளியர் பண்ணிருக்கணும் இருபத்தி மூணு ஐஐடிஸ் இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கு என்ஐடிஸ் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மொத்தம் முப்பத்தி ஒரு என்ஐடிஸ் அண்ட் ஒரு ஐஇஎஸ்இ ஷிப்பு இது ரெண்டையும் சேர்த்து முப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் மூணாவதா ட்ரிபிள் ஐடிஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இந்த ஐடி சம்பந்தப்பட்ட படிப்பு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இது மாதிரி ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகள் படிக்கிறதுக்குனே இருக்கிற மோஸ்ட் காலேஜஸ் இருபத்தி ஆறு காலேஜஸ் இருக்கு அதுக்கு அடுத்து தான் கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன் சொல்லிட்டு நாற்பது கல்லூரிகள் இருக்கு இந்த நாற்பதுக்கும் சேர்த்து ஒட்டு மொத்தமா நூத்தி இருபத்தி ஒரு காலேஜஸ்க்கும் இந்த ஜோசா கவுன்சிலிங் மூலியமா மட்டுமே அட்மிஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஜோசாக்கு இன்னும் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகல ஜே டபிள்யூ அட்வான்ஸ்ட் எக்
அந்த அட்மிட் கார்டை வச்சு தான் நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறக்கே போயிருப்பீங்க அந்த அட்மிட் கார்டு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கட்டாயம் தேவைப்படும் அண்ட் தென் கிளாஸ் டென் சர்டிஃபிகேட் அதை நீங்கள் டென்த்தில் வாங்கினா மார்க் ஷீட் டென்த்து தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டென்த்து மார்க் ஷீட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த டென்த் மார்க் ஷீட் எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்தை வெரிஃபை பண்ணுறக்காக டுவெல்த்து ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஸ்கூலில் கொடுக்குற மார்க் ஷீட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக சொல்கிறாங்க ஃபைனலி கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரும் கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும் கேட்டகரிஸை பொறுத்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் அப்படிங்கிறது மாறும் ஒருவேளை நீங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்டாக இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை ஆனால் அதை தவிர வேறு எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் கட்டாயம் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் தேவை விச் மீன்ஸ் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதை கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க வரமுறைப்படுத்துகிறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஓபிசி என்சிஎல் அதாவது ஓபிசியில் நான் கிரீமி லேயர் அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதிக்கு அப்புறம் எடுக்கப்பட்ட ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட் தேவை சார் நாங்கள் ஆல்ரெடி ஜேடபிள்யூ மெயின் செஷனுக்கு அப்ளை பண்ணும்போதே ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி அப்லோட் பண்ணிட்டோம் இப்ப தேவையா சார்னு கேட்டீங்கன்னா கட்டாயம் தேவைப்படும் இந்த ஒரு சர்டிபிகேட் நீங்க எல்லாரும் அப்ளை பண்ணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துக்காகவே இந்த வீடியோ இவ்வளவு சீக்கிரம் கொடுத்துருக்கோம் விச் மீன்ஸ் ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதிக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் அப்படிங்கிறது வேலிடு இப்ப நீங்க எடுக்கிற சர்டிபிகேட் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு மார்ச் முப்பது வரைக்கும் வேலிடா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது வேலிடு இருக்காது ஸோ தயவு செஞ்சு ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிபிகேட் எல்லாரும் அப்ளை பண்ணுங்க ஆல்ரெடி வாங்கி வச்சு நீங்க அப்லோட் பண்ணியிருந்தாலும் அது செல்லாது யூஸ் பண்ண முடியாது கவுன்சிலிங் போகும்போது வெரிபிகேஷன் பண்ணும்போது இந்த டேட்டை பார்ப்பாங்க ஸோ எல்லாரும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க செகண்டா இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்க இன்கம் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் வச்சு நீங்க ப்ரூஃப் காட்டி இந்த கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது வாங்கணும் ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதிக்கு மேல இதுலயும் ஓபிசிக்கு என்ன சொல்லணும் அதே தான் இருக்கும் ஸோ ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதிக்கு மேல வாங்கியிருக்கணும் ஸோ இப்போதைக்கு நிறைய பேர் வச்சிருப்பீங்க ஒரு சிலர்கிட்ட இருக்காது ஸோ தயவு செஞ்சு ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதிக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆன மாதிரி போட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு மார்ச் முப்பதாம் தேதிக்கு வேலிடேட் இருக்கிற மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தென் எஸ்சி எஸ்டி சர்டிஃபிகேட் பிடபிள்யூடி சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்ஸ் நீங்க வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வரீங்கன்னா எதுவுமே தேவையில்லை இதுல ஏதாவது ஒன்றுல வரீங்கன்னா இமீடியட்டா நீங்க அப்டேட்டட் சர்டிஃபிகேட்ஸை வாங்கிக்கோங்க ஸோ தான் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் சார் ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட் எப்படி சார் இருக்கணும் டெமோவா ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸ் அதாவது ஜோசா கவுன்சிலிங்கோட அபிஷியல் வெப்சைட்ல கொடுக்கப்பட்ட டெமோ சர்டிஃபிகேட் ஸோ ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட் ஃபார்மேட் சொல்லிட்டு இது அவங்க வெப்சைட்ல இருந்து எடுக்கப்பட்டது ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் டெபுட்டி கமிஷனர் எனி அதர் காம்பிடென்ட் அத்தாரிட்டி அதாவது தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு தாசில்தார் கையெழுத்து போட்டு வரும் அதுவே போதுமானது தான் ஸோ தாசில்தார் ஆஃபீஸ்ல வாங்குறது உங்களுக்கு ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட் இட்ஸ் இனஃப் சார் எங்களுக்கு வேற ஃபார்மேட் இருக்குன்னு நீங்க யாரும் யோசிக்க வேணாம் பட் தாசில்தார் சைன் பண்ணியிருந்தா இட்ஸ் வேலிட் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இது ஓபிசி என்சிஎல் அண்ட் தென் இடபிள்யூஎஸ் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி ஜோசா அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல இன்கம் அண்ட் அசட் சர்டிஃபிகேட் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் பை எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில இருந்து கொடுக்கப்பட்ட அஃபிஷியல் சர்டிஃபிகேட்டுங்க மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கறது அதர் எசென்சியல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் இல்லாமல் இன்னுமே ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற நமக்கு தேவைப்படும் போட்டோ ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃப் அதாவது உங்களோட ஆதார் கார்டு அப்படிங்கிறது நீங்க வச்சுக்கலாம் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோகிராஃப்ஸ் ஒரு நாலு போட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ ஸ்டூடெண்டோட எடுத்து வச்சுக்கோங்க மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் கட்டாயம் தேவைப்படும் ஜோசா கவுன்சிலிங்ல மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் நமக்கு சீட் அலகேஷன் அப்படிங்கிறது பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் மைக்ரேஷன் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் விச் இஸ் டிசி உங்களோட டுவெல்த் டிசி அது இப்போ வராது உங்களுக்கு ஸ்கூல் முடிஞ்சோடனே கொடுப்பாங்க அதையும் நீங்கள் பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் ஃபைனலி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று பிராசுடு பேங்க் செக் ஆர் கேன்சல்டு பேங்க் செக் ஸ்டூடெண்டோட செக்கு அதாவது ஸ்டூடெண்டோட பேங்க் அக்கௌண்ட் என்ன இருக்கும் அந்த பேங்க் அக்கௌண்டோட பாஸ்புக் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் அப்படி இல்லைனா உங்க அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸோட ஒரு செக் அதை நீங்க கிராஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அதாவது கேன்சல்டு செக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சார் எனக்கு அக்கௌண்
இப்ப அடுத்துதான் மிக மிக இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக் இந்த சர்டிபிகேட்ஸ நம்ம எங்க போய் அப்ளை பண்ணணும் எப்படி வாங்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றேன் மறக்காம நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்ற ப்ராசஸ்லயே ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அந்த சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வீட்டுல இருந்தபடியே வாங்கிடலாம் இங்க அலையணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது ஜோசா அபிஷியல் வெப்சைட்ல நான் சொன்ன மாதிரி மெடிக்கல் சர்டிபிகேட் ஆகட்டும் இல்லைனா ஓபிசி டெமோ சர்டிபிகேட் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஆகட்டும் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கான அது சம்பந்தப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே அதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க அதுல இருக்கிறத நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததா உங்களுக்கான ஓபிசி சர்டிபிகேட் அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஓபிசி என்சிஎல் ஆகட்டும் இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் தாசில்தார் ஆஃபீஸ் மூலியமா நீங்க இந்த சர்டிபிகேட்ஸை வாங்க முடியும் தமிழ்நாடு மாணவர்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா டபிள்யூ இந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணி நீங்க டேரக்டா வீட்டில் இருந்தபடியே ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிபிகேட் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்க முடியும் அண்ட் தென் கவர்மெண்ட் டாக்டர் மூலியமா நீங்க வந்து மெடிக்கல் சர்டிபிகேட் அப்படிங்கிறத வாங்கிக்க முடியும் இதுவுமே உங்களுக்கு ஜோசா வெப்சைட்ல டெமோ சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்கு மேக்ஸிமம் என்னென்ன சர்டிபிகேட்ஸ் எப்படி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டா உங்களை டென்த் அண்ட் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் எல்லாம் நீங்க ஸ்கூல்ல போய் கேட்டு வாங்கிக்க முடியும் டிசி அப்படிங்கிறதையும் ஸ்கூல்லயே கொடுப்பாங்க ஆதார் கார்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ உங்களோட டென்த் மார்க் ஷீட்ல என்ன நேம் இருக்கோ அதே நேம் தான் ஆதார் கார்ட்லயும் இருக்கணும் அதையும் பாத்துக்கோங்க அப்படின்னா ஆதார் கார்டு நேமையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஜோசா கவுன்சிலிங்கான அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு ஸோ டென்த் மார்க் ஷீட்ல தினேஷ் பிரபு ஜேன் இருக்குன்னா அதே மாதிரி ஆதார் கார்டுலயும் தினேஷ் பிரபு ஜேன் இருக்கிற மாதிரி நீங்க மாத்திக்கோங்க அதான் ஜோசாவும் சொல்றாங்க சரிங்களா ஸோ இதான் இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபைனலி அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க போறோம் இதுக்கான கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜோசா கவுன்சிலிங் எப்ப ஓப்பன் பண்றாங்களோ அந்த கரெக்டான டைம்ல நம்ம அப்ளை பண்ணும் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனலுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் தினேஷ் பிரபு கரியர் கனெக்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம சேனலோட நேம் இமீடியட்டா ஜாயின் ஆயிக்கோங்க எல்லா அப்டேட்ஸும் அதுலயே வந்துடும் இப்ப இந்த வீடியோ ஒரு கிளியரான ஐடியா கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி விடுங்க ஜோசா கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணலாம் ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எப்படி கவுன்சிலிங் போகணும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணி விடுங்க நல்ல பெர்சன்டேஜ் இல்லைனாலும் நீங்க ஒரு ட்ரை கொடுக்கலாம் எங்களுக்கு நல்ல பெர்சன்டேஜ் இல்லை ஒரு வேலை நாங்க எழுபத்தஞ்சு டு தொண்ணூறு பெர்சன்டேஜ் இருக்கிறோம் தான் வச்சிருக்கோம் எங்களுக்கு என்னென்ன அதர் காலேஜ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறீங்க அடுத்த வீடியோல நைன்டி பெர்சன்டேஜுக்கும் கீழே வாட் எவர் மேபி நீங்க என்ன பெர்சன்டேஜ் வேணா இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஜோசா கவுன்சிலிங் ஆப்ஷனை தவிர மற்ற காலேஜஸ் என்னென்னா அட்மிஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க டிமிடி யூனிவர்சிட்டிஸ் என்னெல்லாம் அட்மிஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லாம் நம்ம ஷேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துட்டே வாங்க எந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணிட வேணாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அடுத்த வீடியோவில் வேறொரு கண்டென்ட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் யூஸ் தினேஷ் பிரபு தேங்க்ஸ் ஃபார்